حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہارڈورڈ ان لائن اکیڈمی کی طرف سے آپ کے حجبت میں حاضر ہوں سبجیکٹ ہے سائیکالوجی سائیکالوجی سبجیکٹ میں ہم آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرسنالیٹی اسیسمنٹ میتھڈ ہم جب پرسنالیٹی اسیسمنٹ کہتے ہیں تو بنیادی طور پر سائیکالوجی میں جو مین ایریا ہے دیٹ اس پرسنالیٹی ہے چونکہ سائیکالوجی بیسکلی دو الفاظ گریک ورڈ سائیکو اینڈ لاجی یعنی مائنڈ اینڈ اسٹڈی دا اسٹڈی آف مائنڈ دا ریزننگ آف مائنڈ یا اس کے علاوہ تھنکنگ اباؤٹ مائنڈ اس کے بارے میں ہم اس سبجیکٹ میں پڑھتے ہیں اس ایریا سبجیکٹ کا جو ایریا ہے دیٹ از اباؤٹ دا یہ ایریا جو ہے اباؤٹ دا بہیویئر کے حوالے سے سائیکولوجی کے حوالے سے ہے سائیکولوجیکل پروسیس کے حوالے سے تو پرسنالٹی اسیسمنٹ میتھڈ کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اینڈ حوالے سے ہم بات کریں گے تو اس میں بنیادی طور پر یہ ہے پیپر اینڈ پینسل پرسنالٹی ٹیسٹ کمپیوٹر ایڈمنسٹریٹ پرسنالٹی ٹیسٹ آبجیکٹو ٹیسٹ آف پرسنالٹی اور اس کے علاوہ آئٹمز ان دا فارمل کین بی انسرڈ اسکور انالیسز انٹرپریٹیڈ کوکلی تو آبجیکٹو میتھڈس ایک تو ہم آبجیکٹو میتھڈ استعمال کرتے جس میں پے پینسل پیپر پینسل استعمال کرتے کمپیوٹر استعمال کرتے اور ان کی مدد سے ملٹیپل چوائس یا ڈفرینٹ کویشچن اسمال اسمال کویشچن پوچھتے ہیں اور ان کے بیس پہ ایک ریزلٹ تک پہنچ رہے ہیں انالیسز کرتے ہیں وٹ از آبجیکٹو آبجیکٹو کیا ہے پرابلم آف سیلف ریسپیکٹ ہے پھر اس کے بعد ریئیکشن اگینسٹ آبجیکٹو ٹیسٹ موونگ اوے فرام نامز مور پرسنلائزڈ ایک نام سے جنرل سے ٹوورڈ پرسنلائز کی طرف مور پرسنلائزیشن کی طرف ہم اس میں جاتے ہیں مثال کے طور پر پروجیکٹ اسٹرکچر جو ہے انسٹرکچر کی طرف جاتے ہیں اس کے علاوہ کانشیس سے انکانشیس کی طرف یا انکانشیس سے کانشیس کی طرف تو اس طرح ایک فلو اس میں ہے تو آبجیکٹو ٹیسٹ جو ہم کرتے ہیں پرسنالٹی اسسمنٹ کے حوالے سے جو مختلف لیول پہ ہم کر لیتے ہیں تو تو ایک پروجیکٹو میتھڈ ہے پروجیکٹو میتھڈ میں ریسرچ یہ رو ریسرچ ٹیسٹ ہے اس میں تھاٹس پروسیس کو ہم پروسیس کو اسٹڈی کرتے ہیں مونگ اوے فرام نام ریفرنس آبجیکٹو ٹیسٹ سے بٹ آور دا ایئر سائیکالوجسٹ بی ڈیولپ نامز اینڈ اسٹینڈرڈ ٹو انٹرپریٹ دا ریزلٹ سائیکو میٹرک ساؤنڈ از ایشو سائیکو میٹرک ساؤنڈنیس از ایشو سم کنسیڈر دس از اسٹرکچر اینٹر وی ناٹ اٹیسٹ تو اس میں مختلف قسم کے ہمارے پاس جو سائیکالوجسٹ ہے یہ مختلف قسم کے سائیکالوجسٹ جو ہے مختلف ٹیسٹ جو ہے وہ کنوے کرتے ہیں مختلف قسم کے تو اس میں اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے ان دا فالوئنگ ایکسرسائز پلیز ٹرائی ٹو گیو یور ہانسٹ رسپانس وٹ این یور مائنڈ امیجیٹلی جو آپ کے مائنڈ میں امیجیٹلی آتا ہے اس کا رسپانس دینا ہوتا ہے سم ٹائم ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مائنڈ میں ہماری اپنی مرضی کے مطابق لوگ کہتے ہیں لیکن اس میں مائنڈ میں جو کچھ آتا ہے اس کے مطابق ہم ہمیں رسپانس دینا چاہیے اور اس کے مطابق ہی رسپانس ہوتا ہے تو رسپانس کا تعلق مائنڈ کے حوالے سے ہی تو جب ہم اسسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اسسمنٹ میں بنیادی طور پر جس چیز کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ مائنڈ میں جو کچھ آ جائے اس کو ہم نے بنانا ہے اس کو ہم نے بتانا ہے اور ڈونٹ وری اباؤٹ ویدر اٹ از سوشلی ایکسیپٹیبل یا ناٹ اب ٹیسٹ میں ایک جو مین ایشو ہے جو ایتھیکل پرابلم ہے یہ ہوتا ہے کہ ہم سم ٹائم یہ کر دیتے کہ اٹ از ناٹ سوشلی اپروو نہیں ہے سوشلی پرابلم ہے سوشلی ایکسیپٹیبل ویلیوز نہیں ہے تو اس کے پرابلم میں آپ نہیں پڑھنا چاہیے بیکاز دیر ول بی نو ایتھیکل اور لیگل کنسیکوینسز دا انسٹرکشن ہیز فوٹ ہیز دس اینڈ رائٹنگ دا انسٹرکٹر نے اس کو آپ جب انسٹرکٹر ہوتا ہے جو آپ کا ٹیچر ہوتا ہے جو آپ کا سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ پہلے سے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ جواب دیں اس کی کوئی لیگل کنسیکوینسز بھی نہیں ہے کوئی ایتھیکل کنسیکوینسز بھی نہیں ہے کوئی سوشل کنسیکوینسز بھی نہیں ہے آپ جس چیز کو دیں کہ اس کا جواب آپ دیں اکارڈنگلی اب مثال کے طور پر آپ نے اس پکچر کو دیکھا اس پکچر سے آپ کیا تاثر لیتے ہیں آپ کی کیا میننگ آتا ہے پھر یہ پکچر آپ دیکھ لیں پھر اس کے بعد جو ہے یہ پکچر آپ دیکھ لیں پھر اس کے بعد آپ نے یہ پکچر دیکھ لی پھر اس کے بعد آپ یہ پکچر دیکھ لیں تو ان پکچروں کو دیکھنے سے جب ہم ان پکچروں کو دیکھتے ہیں نا یہ مختلف قسم کے آپ کے مائنڈ میں مختلف کویشچن امرج ہوتی ہیں مختلف قسم کے جو ہے آپ کی تھنکنگ جو ہے وہ امرج ہونا چاہتی ہے سائیکولوجیکل اسسمنٹ بیسکلی آپ کے مائنڈ کے اندر کی بیہیویئر کی اسسمنٹ ہوتی ہیں آپ کے مائنڈ کے اندر کی بیہیویئر کی ججمنٹ ہوتی ہے اور یہ ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ کس لیول پہ جا رہا ہے کس لیول پہ ان کے اندر تھنکنگ پروسیس ہو رہی ہے اور کس لیول پہ ان کی لائکنیس ڈس لائکنیس ہو رہی ہے کس لیول پہ تو اس کے حوالے سے ہم اس کو جج کرتے ہیں اور اس کی ججمنٹ ہوتی ہے یہ مختلف قسم کے پکچر ہم دیکھ سکتے ہیں جس میں مختلف ایشوز ہیں اب آتے ہیں پروجیکٹو میتھڈ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں پکچر اس پروجیکٹو اس
जो पिक्चर आपने देख ली है उनके अंदर एक स्टिमुलेशन होती हैं और वो हम स्टिमुलेशन करती हैं सम कंपोन सम जो कंपोनेंट्स हैं मे प्रिडिक्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम इन स्पाइट ऑफ लो रिलाईबिलिटी ऑल दो बात चीज़ों की रिलाईबिलिटी लो होती है लेकिन ऑल दो इन साइड द इन साइड द कम्पोनेंट या इन साइड दिम उनके अंदर कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट आउटकम हम प्रिडक्ट कर सकते हैं तो जब हम पिक्चर देखते हैं तो हम प्रिडक्शन कर सकते हैं समटाइम हम शोर नहीं होते हैं रिलायबल ज़्यादा नहीं होते हैं ज़्यादा तौर पर हमारी दिमाग के अंदर एक सोच आए मिसाल के तौर पर कोई भी अगर पिक्चर हम ड्रा करते हैं ना तो हम दूर से देखते हैं तो कुछ और नज़र आता है करीब जाते हैं तो कुछ और नज़र आता है दिट ये जो अप्रोच है ये जो तरीक़ाकार है चीज़ों को करीब से और दूर से देखने का जो प्रोसीजर है जो डीलिंग्स है जो वेज है ये मुख्तलिफ होते हैं इन ओवर टेस्ट यूजिंग पिक्चर इज प्रोजेक्टिव स्टिमुलेशन वर्ल्ड आर प्रोजेक्टिव स्टिमुलेस वर्ल्ड एसोसिएट टेस्ट सेंटेंस कम्पलीटिशन टेस्ट अब इसमें मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट देते हैं एक तो ये पिक्चर आपको दिखाते हैं दिन इन साइड द माइंड एक साइकिल एक प्रोसेस जो है चल पड़ती है और उस साइकिल की बुनियाद पर उस साइकिल की बुनियाद पर और चक्कर की बुनियाद पर हमें ये समझने में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती है कि हमने आखिर करना क्या था हमने आखिर करना क्या है तो इस हवाले से क्लियर दी रिलाईबली चीज़ हमें नज़र नहीं आती है लेकिन हम आ, किसी लेवल तक उस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ जो है और जजमेंट कर सकते हैं या सब सब वर्ड कम्पटिशन टेस्ट है जिसमें बाज स्पेल जो है बाज़ वर्ड जो है उसको मेस करते हैं उसकी कम्पटिशन टेस्ट होती हैं इसके अलावा सेंटेंस कम्पटिशन टेस्ट है जिसमें टेंटेंस के अंदर बाज वर्ड को मिस करते हैं तो हमने उन वर्ड को लगा के सेंटेंस को कम्प्लीट करनी है तो ये प्रोजेक्ट है मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट है जो कि हम कंडक्ट करते हैं या हमारी कंडक्शन होती हैं फिर उसके बाद प्रोजेक्ट और मेथड प्रोजेक्शन मेथड जो है उसमें हम ड्राइंग करते हुए अफन फॉर चिल्ड्रन हु हैव लिमिटेड वर्बल स्किल्स उसके लिए फिर हम मल्टी डाइमेंशनल अप्रोच पे चले जाते हैं और मल्टी डाइमेंशनल अप्रोच में उसके लिए होते हैं कि वो ड्रा करते हैं किसी पिक्चर को उसके बारे में उनसे पूछा जाता है अफेक्टेड बाय ड्राइंग स्केल और प्रोजेक्टिव मेथड इन परस्पेक्टिव एजम्पन प्रोजेक्शन हाइपोथिस स्टिमुलेशन वेरिएबल साइकोमेट्रिक कंसिड्रेशन ये आल थैंक्स है ये आल चीज़ें हैं जिसके बारे में फिर आपसे पूछा जाता है या जिसके बारे में आपको बताया जाता है In 30 years old, she is attractive and has a doctorate in nuclear physics from MIT. His career is uh, her career is considered very successful because the age of 30 she become a full professional in the UCLA. अब आप देखते हैं कि ये Mary है और 35 year age 35 year में she has doctorate, she has PhD and she is she become the successful professor. But she has problem in the relationship. Although by profession intellectually. इंटेलिजेंस बेस पे शी इज सक्सेसफुल एंड शी इज़ आ सक्सेसफुल अब लाइफ भी है लेकिन उसकी प्रॉब्लम रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है शी ट्राइड री हारमोनाइज एंड वर अप्रूव बाई सिवरल मैंस बट नन ऑफ देम कंटिन्यू विद हार आफ्टर थ्री मीटिंग्स हाउ कैन यू हेल्प हार वट पर्सनली असेसमेंट अप्रोच वेल यूज अब इस बेस पे अगर हम मेरी को एज अ स्टडी ले तो हम ये देख सकते हैं कि उसके जिस भी बंदे से उसकी मुलाकात होती है और जिस भी बंदे से वो मिल जाती है तो उनकी ये डेटिंग जो होती है या उनकी जो रिलेशनशिप है वो शॉर्ट टर्म के लिए चलती हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उसमें एस्टेब्लिश नहीं हो सकती हैं तो द रीज़न इज देट इसका जो काज है या इस रीज़न है आप क्या करोगे एकेडमिकली फाइनेंशियली सी स्टेबल एंड फाइनेंशियली सी बी एकेडमिकली पी भी हैं गुड जॉब भी हैं लेकिन अब नेक्स्ट टाइम विन शी हैज़ अ डेट यू कैन गो विद हर एंड अब्जर्व हाउ शी इंटरेक्ट विद द मैन फ्राम अ डिस्टेंस यूज अ कैमरा विद अ टेली टेलीफोटो लेंस अब नेक्स्ट टाइम अगर आप इसको ऑब्जर्व करना है तो आपने जाना है उसको देखना है कि क्या उनका रिस्पॉन्स होता है लोगों के साथ कि जब लोग इनसे मिलते हैं दोबारा मिलने की कोशिश नहीं करते दोबारा नहीं आते तो आई थिंक सम प्रॉब्लम इन द जो इनकी मीटिंग है उनमें सम प्रॉब्लम हो सकते हैं तो इस तरह की स्टडी हम साइकोलॉजी में इस प्रस्पेक्टिव से स्टडी करते इस व्यू से स्टडी करते इस चीज़ों को हाईलाइट करते इस आस्पेक्ट पे हम कहते हैं कि किस तरीके से हम इन दोनों को आ, हम इन दोनों को किस तरीके से आ, इनके रिलेशनशिप के बारे में हम बता सकते हैं तो ये उनकी एक रिलेशनशिप के बारे में क्या बता सकते हैं तो अब इसके बाद ये होते हैं अप्रोच टू बिहेवियर असेसमेंट अब इसको बिहेवियर असेसमेंट कहते हैं मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो जब किसी से मिलता है तो उनके मिलने का जो साई स्टाइल है या मिलने की जो वेज है दैट्स फैक्टर 
दैट्स मैटर ये मैटर करती है मिसाल के तौर पर अगर आप एक बंदे से मिलते हैं और आपका जो वे ऑफ डीलिंग है या वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो गुड है अगर वो आपके अंदर इस सलाहियत है कि आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं टूवर्ड योर सेल्फ तो वो बंदा दोबारा आपसे मिलने के लिए आमादा होगा दोबारा आएगा दोबारा आपके पास मिलेगा लेकिन अगर आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन या वे ऑफ डीलिंग्स ऑन सच लाइन है यानी इस तरह के हैं कि आप उसको प्रॉपरली डील नहीं कर सकते या प्रॉपरली उसमें प्रॉब्लम्स है तो दे वे लेफ्ट और आपको छोड़ेगा दोबारा नहीं आएगा तो बिहेवियर असेसमेंट बिहेवियर ऑब्जर्वेशन और रेटिंग स्कैल बुनियादी तौर पर इसमें क्या चाहिए आपकी बिहेवियर असेसमेंट चाहिए बिहेवियर ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत जरूरी चीज़ है और सिचुएशनल परफॉर्मेंस मीन मेशर फिर उसके बाद रोल प्ले फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल मेथड में मुख्त साइकोलॉजिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं बिहेवियर को जज करने के लिए बिहेवियर को स्टडी करने के लिए क्योंकि एक सेटिंग में जब होते हैं ना तो बेसिक काम वहाँ पे होता है बिहेवियर को जज करना बिहेवियर को स्टडी करना फिर उसके बाद ये होता है एडवांटेज भी हैं डिसएडवाटेज भी हैं प्रोवाइड बिहेवियर बेस्ट लाइन डेटा प्रोवाइड बिहेवियर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एक्रॉस अ वेराइटी ऑफ स्टिमुलेशन इन एनवायरमेंटल कंडीशन तो एडवांटेजेस भी हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के एडवांटेजेस हैं जिसको आप इस्तेमाल करते हैं और उनकी मदद से हम डेटा के कलेक्शन करते हैं और उनकी मदद से हम उसको स्टडी कर सकते हैं तो ये चीज़ें भी इसमें शामिल हैं तो इसके एडवांटेजेस भी हैं एट सेम टाइम इनके डिसएडवाटेजेस भी हैं मिसाल के तौर तो पर इसमें क्या है थीमेटिक अप्रोच टेस्ट एक तो बिहेवियर अप्रोच टेस्ट ये है कि यू शुड गो आप उनकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ देखें अगर एक बंदे की पर्सनल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स है लेकिन उसके बाकी लाइफ जो है वो गुड है इट मीन्स डेट के बिहेवियर चेंजेस है बिहेवियर साइट पे सम प्रॉब्लम है और बिहेवियर प्रॉब्लम को जज करने के लिए बेस्ट तरीका साइकोलॉजिकल अप्रोच इज डेट कि आप उनके पास जाए उनको मिल लें मीटिंग कर लें एंड जज कर लें उनके सिचुएशंस को अगर टीमेटिक अप्रोच की हम बात करते हैं तो टेल अ स्टोरी बाय लुकिंग एट अ पिक्चर एक पिक्चर है आपको देती है पिक्चर को देख के आप एक स्टोरी बयान करें या स्टोरी लेके यू कैन एक्सप्रेस योर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस आइडियाज अब आपके दोनों आइडियाज कॉन्शियस आइडियाज भी और अनकॉन्शियस आइडियाज भी आप दोनों को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन योर लैंग्वेज अब उनकी आप एक्सप्रेशन कर सकते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं टीमेटिक अपियरेंस टेस्ट जब टीम आपको अपियर आता है आपको नज़र आ रहे है उस टीम को आप एक्सप्लेन करते हैं उस टीम के ऊपर आप स्टोरी बयान करते हैं उस टीम के हवाले से तो इसको थीमेटिक स्टोरी कहते हैं अपेरेंस स्टोरी इसको हम कहते हैं टीम्स को आप बयान करते हैं टीम के बारे में टीम को आप बयान करते हैं और टीम के हवाले से आप कहते हैं तो इसको टीमेटिक स्टोरीज कहते हैं टीमेटिक अपेरेंस स्टोरी इसको हम कहते हैं टीम्स को जब आप कर लेते हो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वोमेन इन द पिक्चर इज अ फीमेल साइंसटिस्ट अब आप एक पिक्चर दिखाते हैं और पिक्चर आप देख लेते हैं कि वहाँ पे एक कमिस्ट्री लैब है एक वोमेन जो है वो वहाँ पे कुछ एक्टिविटी कर रही है वहाँ पे अब वो बुनियादी तौर पर आप स्टोरी क्या लिखोगे कि वो वोमेन जो है बुनियादी तौर पर शी इज अ पिक्चर इज अ फीमेल शी इज साइंसटिस्ट एंड शी इज़ बैरियड ब्रिलियंट शी इज़ अंडर सुपरविजन है ऑफ मेल साइंसटिस्ट द मेन इज़ नॉट गुड एज वोमेन एज वोमेन बट ही इज द बॉस ही विल टेक The finding is his own and claim the credit. It is unfair. The fair means. Now, you can show us a picture. In that picture, a woman is working, a female is working, and she is doing different kinds of experiments. She is judging and judging. When we saw how her judgment is being made, if it is unfair, it means it is unfair. It means it is unfair. But then we have to judge how her boss, who is standing on top of her, is doing. And she says that she is doing this experiment and she is doing the finding of this experiment. And she is doing the finding of this experiment and she is doing the finding of it. So that is a story. So let's see how we make a story. Then after that, we have to say, मेल और फीमेल में डिफरेंट चीज़ें हैं मिसल नीड फॉर अचीवमेंट अचीवमेंट का जो नीड है ये तकरीबन मेल में ज़्यादा है और फीमेल में इसके हवाले से पर्सनालिटी में मेल हमेशा अचीवमेंट के पीछे पड़ा रहता है मेल का जो मेन फोकस है दैट इज़ ओवर द अचीवमेंट तो 5.8 परसेंट 
पर्सनैलिटी में जो फैक्टर है डेट इज अचीवमेंट फैक्टर मेल में और फाइव जो है फीमेल में फीमेल में लेस है एज कम्पेयर टू मेल में चूँकि सोसाइटी की जो डायमेंशन है वो प्रो वमेन है एज कम्पेयर टू मेल तो नीड फॉर एफिलेशन एफिलेशन की नीड जो है फीमेल को ज़्यादा है बिकॉज फीमेल नीड मोर एफिलेशन शी इसकी इंटरेस्ट जो होती है वो ये होती है कि उसको किसी बंदे की ज़रूरत पड़ती है मोर एफिलेशन की ज़रूरत पड़ती है एज कम्पेयर टू मेल के मुकाबले में तो मेल में ये कम है और इसके बाद नीड फॉर पावर्स पावर्स जो है मोर फीमेल में है 1.8 फीमेल में है और 1.7 मेल में है बिकॉज फीमेल जो है ज़्यादातर उनकी इंटरेस्ट होती है ज़्यादातर उनकी कोशिश होती है कि ओ दे शी नीड पावर्स उसको ज़्यादा नीड पावर की ज़रूरत होती है एंड फॉर दिस पावर शी इज़ इन सर्च और सर्चिंग कर रही होती है कि उनको पावर मिले तो ये उनकी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है फिर उसके बाद हम कहते हैं सेल्फ रिफ्रेंस आई एम आई मी ये रिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा जो है ये फीमेल में है जो 0.8 है और मेल में 0.5 है कम है फीमेल में बहुत ज़्यादा है फीमेल की ये होती है कि मैं इस तरह हूँ मैंने ये किया मैंने वो किया तो मैं आए ये अल्फाज जो है पर्सनल या सेल्फ आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट जो है देट इज मोर प्रो है फीमेल में बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल के मुकाबले में तो देट इज़ वन आल्सो वन ऑफ द रीज़न ये भी एक रीज़न है ये भी एक वजह है फिर उसके बाद है सोशल वर्ल्ड सोशल वर्ल्ड जो है मोर फीमेल मोर सोशल है दैन मेल के मुकाबले में फीमेल के अंदर सोशलिटी का फैक्टर सोशलाइजेशन का फैक्टर बहुत ज़्यादा है फीमेल के मुकाबले में और मेल में जो है ओ लेवल कम है तो पॉजिटिव इमोशन जो है देट्स मोर इन द फीमेल फीमेल में पॉजिटिव इमोशन बहुत ज़्यादा है जो टू पर्सन जो है पॉजिटिव इमोशन जो है वो फीमेल में है और मेल में पॉजिटिव इमोशन जो है एस लेस बहुत कम है एंड देन जो हम नेगेटिव इमोशन की बात करते हैं तो नेगेटिव इमोशन आल्सो फीमेल में ज़्यादा है मेल में कम है इमोशनली अगर हम बात करें तो फीमेल आर मोर इमोशन उनकी पर्सनालिटी इमोशन का ज़्यादा ताल्लुक होता है और मेल की पर्सनालिटी में इमोशन का किरदार बहुत कम है तो दीज आर टू डिफरेंट स्टडीज़ है टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हैं मेल की मेल लेस इमोटिव है और फीमेल जो है मोर इमोशनल है बहुत ज़्यादा इमोशनल है ठीक इसके इसमें है बेगवर्ड बेगवर्ड जो है इजीली मेल ज़्यादा कर सकता है और फीमेल जो है उसमें कम फीमेल के अंदर ये सलाहियत कम होती है कि वो बैकवर्ड्स को मेमोराइज करे या बैकवर्ड्स को याद करे तो फीमेल में ये रेशू जो है फीमेल में ये दट रेशू जो है ये फीमेल में कम है और मेल में ज़्यादा है मेल ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े नाम को और बड़े बड़े डेटा को जो है याद कर सकते हैं इस वजह से अगर हम मैथोमेटिक्स की बात करते हैं तो फीमेल उसमें काफ़ी कम होती है और मेल की वहाँ पर परफॉर्मेंस ज़्यादा है इन दिन नीच फॉर रिफिलेशन बिकॉज आमतौर पर यह होता है कि नीच फॉर रिफिलेशन की होती है कि आपकी असमेंट चाहिए आपकी एसोसिएशन चाहिए विद अचीवमेंट मोस्ट पीपल डोंट पे टू मच अटेंशन टू ह्यूमन रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं और इनफैक्ट द टिपिकल पर्सन स्कोर अराउंड वन पॉइंट टू ऑन दिस डायमेंशन इंडीड थर्टी परसेंट ऑफ पार्टिसिपेंट जो है और स्कोर कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है बहुत कम लोग जो होते हैं वो थोड़ी देते हैं फायदा एफिलेशन एफिलेशन का ये होता है कि अगर आप जनरल एक पिक्चर को देख लें तो जनरली आप एफिलेशन के हवाले से अटैचमेंट के हवाले से कोई राय नहीं दे सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ जनरल एक आम पिक्चर है आम पिक्चर में यू कान डो आप कोई इस तरह की स्टोरी नहीं बता सकते हैं ना इस तरह की स्टोरी को आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हो सेकेंड थिंग जो है नीड फॉर पावर्स मोस्ट पीपल जो है स्कोर बिटवीन ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो पावर्स को लाजमी देखते हैं फीमेल में ज़्यादा और मेल में कम होती है पावर के हवाले से बिकॉज द नीड फॉर पावर डायमेंशन That writer is concerning with who who is or who is not in control, who is the most stat, uh, status. तो बाद status की होती है और status के हवाले से अगर हम diagram देखते हैं कोई picture देखते हैं तो हम easily draw कर सकते हैं हम easily इस result पर पहुँच सकते हैं कि who is the position, who is in the status of. किस किस status ये है कि वो pro पावर की हैं और किसकी स्टेटस जो है और पावर की नहीं है तो ये चीज़ भी हमें देखनी है फिर सेल्फ रिफ्रेंस पीपल हुई हाई रेट ऑफ सेल्फ रिफ्रेंस भी मोर इनसिक्योर होते हैं नर्वस होते हैं पॉसिबली डिप्रेस होते हैं मे आल्सो भी मोर आनेस्ट होते हैं सोशल वर्ल्ड सोशल वर्ल्ड आर वर्ड्स दैट मेक रिफरेंस टू अदर पीपल फॉर एग्जांपल दे शी आस टॉक फ्रेंड्स तो इस तरह जो सोशल वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं ना जिसको हम सोशली इन द सोसाइटी दूसरे लोगों को मुखातब करते हैं जिनकी मदद से हम दूसरे लोगों को मुखातब करते हैं दूसरे लोगों को कर लेते हैं तो पॉजिटिव इमोशन वर्ड्स 
the more people use positive emotion words happy love good the more optimistic way they tend to if you feel good about yourself you are more likely to see the world in a positive way agar aap apne bare mein positive feel kar rahe then you will also uh, feel then you will also aapki nazar mein word be positive hogi to word ki positivity hamesha is baat pe hoti hai ki aapke life mein aapke angle mein jis tarike se aap uh, approach karte hain jis approach se aap positively uh, uh, देखते हैं पॉजिटिव वेस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में तो सेम आपके माइंड में यही नक्शा होता है और यही पॉजिटिविटी होती है और यही पॉजिटिव अप्रोच होती है तो इस पॉजिटिवली को हम देखते हैं और इसकी बुनियाद पर हम इसको इमोशन के बुनियाद पर हम इसको चलाते हैं तो पॉजिटिव वर्ड का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होती है नेगेटिव इमोशन वर्ड यूज़ ऑफ नेगेटिव इमोशन वर्ड्स मिसाल के तौर पर केल मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर इस तरह के नेव वीकली लैंग टू पीपल Uh, इसके बाद क्या होती है कि इसके बेस पे लोग जो है थे दी बी कम टेंस एंड दे गेट टेंशन वगैरह हासिल करते पीपल हु हैव हैड अ बिड डे आर मोर लाइकली टू सी द वर्ल्ड नेगेटिवली जो बेड डेज है दे गेट नेगेटिव वर्ड्स हासिल करते हैं और जो बेड डेज नहीं है वो नेगेटिव वर्ड हासिल नहीं कर सकते तो इसका ताल्लुक इन लोगों का एक इससे भी ताल्लुक है इस चीज़ से भी इनका ताल्लुक है जिसमें ये होते हैं तो मेन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जिसके हवाले से हमने बात करनी है तो देट इज़ के आपके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट विद बिग वर्ड्स विद मोर देन अ सिक्स लेटर जो छः लेटर से बड़े बड़े अल्फाज हो चूँकि जिनमें लेटर की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो लेटर की है कि जो लेटर हम uh, बयान करते हैं या जिन लेटर के हवाले से तो इन लेटर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी उसमें तो तो रोल होता है बिग जो वर्ड्स हैं तो बिग जो जो बिग वर्ड्स होते हैं यूज बिग वर्ड्स इज वीकली रिलेटेड टू हायर ग्रेड्स एंड स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्ड्स को पीपल हु यूज अ हाई रेट ऑफ द बिग वर्ड्स आल्सो टेन टू लेस इमोशनल एंड साइकोलॉजिकली आमतौर पर लेस इमोशनल होते हैं और लोग जो कि बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल करते हैं बड़े अल्फाज से जिनका वास्ता होता है तो इन लोगों के बारे में इनकी बहुत कम रेटिंग होती है बहुत कम ये लोग जो है देखें नो अबाउट थैंक्स के बारे में ये जानते हैं या थैंक्स के बारे में इनकी नोविंग्स होती है तो फिर बेग पिक्चर द अबाउट इंटरप्रिटेशन में हम कह सकते हैं जब एक पिक्चर देखते तो हम हम एक इंटरप्रिटेशन बना सकते हैं हम एक डेटा को वहाँ से आ, तो हम जो पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर की बुनियाद पर हम कुछ रिजल्ट भी ड्रा कर सकते हैं और उन रिजल्ट की बुनियाद पर फिर हम आगे चल के जो है एक असेसमेंट बना सकते हैं तो इस तरह जब हम पिक्चर को देखते हैं साइकोलॉजिकल अब हमने जिन चीज़ की तरफ आनी है जो बुनियादी चीज़ है द मेन थिंग इज़ दैट के जब पर्सनैलिटी की असेसमेंट होती है तो पर्सनैलिटी बुनियादी तौर पर इट इज़ अ टेस्ट या एक टेस्ट है जिसके जरिए से हम पर्सन के लाइकनेस डिसलाइकनेस पर्सन के एटीट्यूड पर्सन के रवैये उनके बिहेवियर के हवाले से हम स्टडी करते हैं उनके बिहेवियर को हम फाइंड करते हैं कि उनकी बिहेवियर क्या है किस तरीके से लाइकनेस है क्या उनकी रुझान है किस लेवल पर उजाना चाहता है किस तरीके से उनके इंटरेस्ट है तो इन तमाम चीज़ों को इसलिए जब एक पिक्चर उनके सामने रखते हैं और एक औरत और एक मर्द को तो फिर उनके तो ज़्यादातर पर उनकी कोशिश क्या होती है मुख्त आस्पेक्ट्स पर कोई उसमें पावर को देख रहा होता है कोई सेक्स के पावर को देख रहा होता है कोई फिजिकल पावर को कोई जो है लोग जो है वो उनकी जो एकेडमिक पावर को कि किसकी पावर ज़्यादा है किसकी अथॉरिटी ज़्यादा है तो इन चीज़ों को देखते हैं और कोई बंदा जो होता है वो इसमें शॉर्ट और लॉन्ग टर्म्स वर्ड इस्तेमाल करते हैं मिसाल के तौर पर फीमेल जो है वो शार्ट वर्ड और मेल जो है लॉन्ग टर्म मोर दिन सेक्स अल्फाज के जो वर्ड हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस एक जजमेंट हम करते हैं असेसमेंट करते हैं पर्सनैलिटी तो पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए जो बेसिक चीज़ है जो मेन चीज़ है जिसकी रिक्वायरमेंट्स है जिसकी ज़रूरत है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं या कि हम यूज़ कर सकते हैं तो दिट्स थिंग जो है वो है एक पिक्चर बेस्ट जब हम उनके सामने पिक्चर रखते हैं और फिर उस पिक्चर की बुनियाद पर उनसे हम एक इंटरव्यू लेते हैं हम उनको एक जजमेंट देते हैं तो दिट इज कार्ड इसको हम पर्सनालिटी असेसमेंट कहते हैं तो टुडे आवर टॉपिक वाज अबाउट द पर्सनालिटी असेसमेंट का हवाले से उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आई होगी थैंक यू अल्लाह हाफिज़